Rusia încearcă destabilizarea Republicii Moldova. Pe de o parte, rușii pompează bani în politicienii populiști și corupți. Pe de altă parte, șantajează energetic țara noastră pentru a genera neliniște socială. Strategia FSB-ului rusesc a ajuns în mâinile jurnaliștilor de investigație. Rușii vor o răsturnare de guvern la Chișinău, dar nu exclud și o intervenție militară. Eșecul agresiunii asupra Ucrainei a făcut ca Rusia să își piardă influența în fostele țări sovietice. Jurnaliștii de la RAIS au dezvăluit că serviciile rusești planificau ocuparea Republicii Moldova, în funcție de evoluțiile de pe frontul ucrainean. Rușii aveau intenția să facă joncțiunea cu regiunea separatistă transnistreană și să-i recunoască independența. Alt scenariu lua în calcul ocuparea întregului teritoriu al Republicii Moldova. Totuși, rezistența ucraineană a obligat Kremlinul să recurgă la metode de influență. Soft. Principalul instrument de influență al Rusiei în spațiul post-sovietic sunt serviciile secrete. Generale FSB veneau în Republica Moldova până la război. Unii dintre ei continuă să vină și acum sub acoperire diplomatică, adică nimeni nu-i verifică. Rise și Washington Post, care face referire la documente obținute de la serviciile secrete ucrainene, au scos la iveală că banii veneau de la omul de afaceri Igor Ceaica, fiul fostului procuror general al Federației Rusă. Transferurile au avut loc și înainte și după declanșarea războiului, prin intermediul Uniunii de Afaceri Moldoruse conduse de Igor Dodon. Jurnaliștii de la Washington Post notează că în ultimii ani serviciile rusești au lucrat la lustruirea imaginii lui Șor și scoaterea treptată a lui Dodon din viața publică. Pe șor l-au consultat aceiași experți în tehnologii politice care au lucrat cu Igor Dodon și Ion Ceban. Potrivit jurnaliștilor americani, peste 10 milioane de dolari au investit serviciile rusești în destabilizarea Republicii Moldova, iar în paralel Rusia practică șantajul energetic ca să creeze artificial terenul fertil pentru protestă. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat că va investiga împreună cu Procuratura Generală dezvăluirile jurnaliștilor. Săptămâna trecută, guvernul american a impus sancțiuni pentru imixtiunea rusească la Chișinău. Ilan Șor și partidul său au fost recunoscuți drept instrumente ale Moscovei. Pe listă se află și Igor Ceaica și alți agenți ruși care coordonează activitatea lui Igor Dodon și Ion Ceban. Se arată în motivarea deciziei trezoreriei americane, totuși primarul capitalei neagă faptul că ar avea legături cu serviciile rusești. Dodon și Șor au comentat că SUA influențează conducerea de la Chișinău, poziție care coincide cu directivele date de FSB.